Amiga, amigo ouvinte, a vida é uma grande festa. Que Deus nos abençoe e nos faça participar ativamente de sua graça e da construção de seu reino. A todos, muita graça e toda paz. A Igreja celebra hoje a memória de São Martinho de Lima, religioso dominicano nascido em Lima, no Peru. Dedicou-se aos trabalhos mais humildes, transformando sua rudimentar enfermaria em centro de caridade. Criou o primeiro colégio da América, voltado inteiramente para crianças negras e pobres. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 14, versículos de 15 a 24. Jesus, em dia de sábado, depois de ter tomado refeição na casa de um líder fariseu, torna-se alvo das atenções de todos por seus ensinamentos e pelas curas que realizava. Jesus encerra seus ensinamentos com uma parábola, na qual compara o reino de Deus a uma grande festa, para a qual todos os que haviam sido convidados arranjaram uma desculpa e não foram. O dono da festa manda então seus empregados saírem e convidarem os pobres, coxos, cegos e aleijados, até que a sala fique cheia. Depressa, os fariseus e líderes religiosos entenderam que Jesus se referia a eles e a todo o povo judeu, os primeiros a serem chamados por Deus, a acolherem o Messias e a festa da salvação, mas que recusaram o convite. Deus abre então seu convite para todos. Para nós, fica claro que a participação no banquete do reino não é mérito nosso, mas de Deus que nos chama. A nós cabe a liberdade de aceitar ou recusar o seu convite. Se depender de Deus, ninguém fica fora da festa da salvação. O Catecismo nos recorda. Todos os homens são chamados a entrar no reino. Anunciado primeiro aos filhos de Israel, este reino messiânico está destinado a acolher os homens de todas as nações. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a Palavra de Jesus. Analisando as desculpas dos primeiros convidados, descobrimos que o reino exige o desprendimento de nossos próprios interesses pessoais, embora legítimos, e uma adesão incondicional à vontade de Deus. E somente os pobres, como os segundos convidados, têm tal disposição que os torna aptos a aceitarem o convite do Senhor. Também nós precisamos cuidar para que as preocupações deste mundo não nos levem a dizer não ao convite de Deus. Bíblia Deus com a Gente, produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. E Gleisca Ferreira. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Livros são companheiros fiéis, nos fazem viajar sem sair do lugar. E você sabia que eles podem te acompanhar nas diversas atividades do dia a dia? Sim, com os audiolivros da Paulinas Editora, você pode enriquecer o seu cotidiano com conteúdos para formação humana, espiritual e profissional. Paulinas, que sempre esteve perto de você, agora está ao alcance de um clique. Encontre os nossos audiolivros no site tocalivros.com. Paulinas, sempre perto de você. Música